Dichiaro aperta la quarta sessione dei nostri lavori riguardante il contributo parlamentare al raggiungimento degli obiettivi della COP26. A facoltà di intervenire il primo dei keynote speakers, il Presidente della Commissione sulla transizione ecologica e la sfida demografica del Congresso dei Deputati spagnolo, Antonio Lopez de Uralde Germen Germ Garmendia. Muchas gracias, señor Presidente. Intervendré con su permiso en español. Quiero empezar agradeciendo al Parlamento italiano y a la Unión Parlamentaria Internacional la organización de esta reunión que considero del máximo interés y de la máxima importancia. La lucha contra el cambio climático debe ser necesariamente global, ya que nos enfrentamos a un fenómeno cuyo origen e impactos son globales. La ciencia, por cierto, es definitiva en el sentido de que la acción humana está teniendo una influencia inequívoca sobre el clima. Por ello, los esfuerzos para la, la mitigación y la reducción de emisiones causantes del cambio climático deben ser necesariamente compartidos por toda la comunidad internacional, asumiendo, como se ha dicho, cada parte la responsabilidad que le corresponde y aquellos que tienen una mayor responsabilidad histórica en la situación que vivimos hoy, asumiendo también una mayor responsabilidad. El, el, el convenio contra el cambio climático se va concretando en distintas reuniones, COP, que se celebran anualmente y cuyo punto más relevante hasta el momento es el Acuerdo de París de 2015. La COP26 de Glasgow es una reunión nuevamente trascendente, porque en ella todos los gobiernos deben actualizar sus compromisos de reducción de emisiones. Es necesario que esa actualización sea ambiciosa, para poder evitar el aumento de temperaturas globales por encima de 1,5 grados centígrados. Y es a partir de ahí donde juegan un papel clave los parlamentos nacionales. Desde hace mucho que hablamos de aquello de pensar global, actuar local. Y en la lucha climática tenemos un ejemplo relevante de la importancia de ponerlo en práctica. Sin compromiso global no se puede ser efectivo en la lucha climática, pero sin acción local de nada servirán los acuerdos internacionales. Tanto antes como después de la COP26, la acción de los parlamentos nacionales es imprescindible. Primero para poner presión, luego para evaluar y poner en marcha las medidas que garanticen que esos compromisos adquiridos se cumplen realmente en nuestros países. Creo que la involucración de los parlamentos nacionales alrededor de las reuniones internacionales de lucha contra el cambio climático, insisto en ello, es imprescindible, porque tengo la sensación de que en el pasado las COP eran más bien una burbuja que luego vivía ajena a la realidad de lo que ocurría en sus países, o dicho al revés, los países no seguían o no cumplían con los compromisos adoptados por la COP y por eso nos encontramos en la situación en la que estamos con un aumento constante y progresivo de las emisiones que no ha, que no ha parado de subir con la excepción del último año debido desgraciadamente a la COVID y no a una acción estructural decisiva contra el cambio climático. Esta situación debe cambiar. Y por ello esta reunión es tan importante y el interés que ha despertado en tantos parlamentos me parece que es decisiva sobre ese cambio que se producirá en el futuro. Permítame detenerme brevemente en las acciones que ha realizado el Parlamento español en este sentido desde que hace ya bastantes años creamos la Comisión Mixta para el Estudio del Cambio Climático, que desarrolló una intensa labor a lo largo de toda una legislatura que culminó en la elaboración de un completo informe general el cual sintetizó y correlacionó el conocimiento científico y la acción política, técnica, económica y social desarrollada en nuestro país y en el ámbito internacional. Asimismo, incorporó una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas al Gobierno, al conjunto de las instituciones y, en definitiva, al conjunto de la sociedad española, que fueron negociadas posteriormente en el seno del, del propio Congreso. A partir de ahí, la conciencia sobre la gravedad del problema se precipita, y en septiembre de 2019 el Congreso de los Diputados aprueba la Declaración de Emergencia Climática, un manifiesto que insta al Gobierno de actuar, a actuar de forma urgente contra el cambio climático. Por cierto, que si no lo han hecho, invito al resto de parlamentos aquí presentes a adoptar precisamente un manifiesto en favor de la Declaración de la Emergencia Climática, porque creo que realmente tenemos que reconocer políticamente la realidad que nos está diciendo la ciencia y que nos están diciendo los jóvenes en la calle de que estamos inmersos en una auténtica emergencia climática. Posteriormente, aprobamos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, 
una norma que establece el marco transversal en el que deben desarrollarse las políticas nacionales para conseguir los objetivos marcados en el Acuerdo de París y la Unión Europea. Quisiera resaltar algunas medidas porque tienen relación con cuestiones que se han hablado aquí. Por ejemplo, una de las cosas que aprueba nuestra Ley de Cambio Climático es la prohibición de la extracción de combustibles fósiles en nuestro suelo. Creo que esto es poner blanco sobre negro en una ley lo que la comunidad científica nos está diciendo desde hace mucho tiempo, que los combustibles fósiles deben quedarse en el subsuelo y que no podemos seguir extrayéndolos y quemándolos. Además, por supuesto, establecemos una reducción de emisiones ambiciosa, del orden del 50%, basándonos en los datos de emisión de 2018 en línea con los objetivos de la Unión Europea. Establecemos también un horizonte de descarbonización y una apuesta decisiva y definitiva por las energías renovables, que de alguna manera deben conformar el 100% de nuestra producción eléctrica en un plazo más allá, no más allá del año 2040. Y en cuanto a la energía total, el 42% en el año 2030. Obliga esta ley al establecimiento de una red de gasolineras eléctricas en nuestras carreteras, establece la obligación para las ciudades de más de 50.000 habitantes del establecimiento de zonas de bajas emisiones y crea también herramientas de participación ciudadana en la lucha climática, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana, que se está poniendo en marcha y que algunos de sus países ya tienen en funcionamiento, o la creación de un comité científico para supervisar las políticas climáticas. Establece también algo de lo que se ha hablado aquí y que para nosotros es irrenunciable, y es que las políticas climáticas deben basarse en los principios de transición justa, es decir, que nadie debe quedarse atrás y, por lo tanto, la transición justa debe guiar la transición energética. Para nosotros esta ley no es un punto final, es un comienzo. Este esfuerzo debe continuar después de la COP26 para aumentar la ambición y llegar a ese objetivo común que nos debe mover a todos, que es evitar el aumento de temperaturas por encima de 1,5 grados centígrados. Es imprescindible que la acción climática sea troncal en todos los parlamentos nacionales y que impregne todas las políticas de forma transversal. De nada sirve tener compromisos ambiciosos contra el cambio climático si luego el conjunto de leyes que se aprueban en nuestros parlamentos no tienen en consideración esa lucha contra el cambio climático. Por ello, les invito a adoptar seriamente medidas como estas, porque realmente, como digo, el, el, la, los convenios internacionales, el acuerdo, la negociación internacional es imprescindible, pero no es suficiente si luego no se plasma en una acción concreta y directa en nuestros parlamentos nacionales. Muchas gracias. Invito ora ad intervenire la Presidente della Commissione Cambiamenti Climatici dell'Assemblea Nazionale Pakistana, Munaza Hassan. Honorable President of Italian Chamber of Deputies, Mr. Roberto Fico, fellow parliamentarians, good afternoon. I start by quoting international development genius and economist, Dr. Mehbubul Haq. The real wealth of a nation is its people. And the purpose of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy, and creative lives. This simple but powerful truth is too often forgotten in the pursuit of material and financial wealth. Climate change affects human life and well-being through extreme weather and wildfires, decreased air quality and disease transmission threatening food and water supplies. It has increased mortality rates and population movement disproportionately. In the fight of haves and have-nots, we fear that our global economic system will destroy the basis of life on this planet until it is too late. Fellow parliamentarians, from Himalayas in north of Pakistan, to deserts of southwestern Balochistan, to mangroves of southern Sindh, this country's environmental habitat is spellbinding, but it is under threat. Human-caused global warming imposes high risks of frequent monsoons in Pakistan, melting Himalayan glaciers on the Indus River, decreased capacity of water reservoirs, reduced hydropower during drought, 
period and extreme flash floods. Subsequently, this impacts severe water shortage, food insecurity due to decreasing agriculture and livestock production, prevalent pests and weeds, degradation of ecosystems, and biodiversity loss. Pakistan is ranked globally in the top 10 countries most affected by climate change in the past 20 years. We have lost 0.53% per unit GDP and have suffered economic losses of over 4 billion US dollars. The Arabian Sea has been heating up with the average surface temperature rising from 29 to 31 degrees Celsius in just two years. This has fueled formation of storms that push the sea into southern coastal communities of Karachi, Gawadar, and Gadani. Sadly, it was, it was due to same unpredictable harsh weather and changing climate patterns that Italian and British climbers lost their lives, stranded at Naga Parbat in Himalayas in March 2019. The political leadership of Premier Imran Khan has set the global desire for climate action into practice. His vision for climate change mitigation has amplified Pakistan's multiple initiatives into global development agenda on environment preservation. The fact that Parliament of Pakistan is the first legislature to go green using solar energy sets benchmark for a clean environment. We have encouraged a social change towards net metering. As a common phenomena in the country, our groundbreaking 10 billion tree tsunami, nationwide programs to preserve forest and wildlife, water sanitation and blue carbon initiative are some of the landmark achievements. We are tapping the potential of eco-terrorism for prioritizing conservation, empowering local communities, and sustainable travel. As the pandemic hit our economies, Pakistan's world-famous 10 billion tree tsunami ensured job creation and commercial opportunity for thousands of people across the country. Recognized globally, the intervention was recently quoted as a best practice by the UK Prime Minister Boris Johnson at the 76th United Nations General Assembly. Coupled with region's largest social safety net programs to help vulnerable people living below poverty line, our SARS program has prioritized green initiative, cross-cutting all sectors of human development. Parliament of Pakistan is fully cognizant of its international commitments. Pakistan, despite being among the top 10 countries affected by climate change, is one of the lowest producers of carbon emission. With less than 1% of the global emissions as representative of people, responsibility for effective oversight lies on us. A first for Pakistan's parliamentary history the creation of an innovative climate change knowledge hub, institutionalized evidence-based policy making, expert reviews, and civil society engagement. In spirit of participatory public policy, we have developed a countrywide mechanism to engage with academia, think tanks, and intelligentsia. We are responsible to sensitize our public and ensure citizen ownership to protect and preserve Mother Earth. We must ensure that governments work transparently, are answerable, and bring all stakeholders from private sector, business community, women leaders, youth, and academia together. I'm a strong believer that within parliamentary system lies a means of outreach effective oversight that is imperative for a sufficient functioning of any government. Climate change is one of the 
defining challenges of our times, cooperative, forward-looking policies at regional and global levels. Developed countries should take a voluntary approach to financially support the efforts of developing countries in building clean, climate-resilient future. Advanced economies must adhere to their financial commitments for mitigation and adaptation of climate solutions. We must not forget that as parliamentarians, history will not judge us on the basis of how advanced our age was, but the kind of planet that we leave for our children as inheritance. As I conclude, I remind you that this is our moment. We cannot turn back time. With this, I end. Thank you very much. Apriamo ora il dibattito ricordando che per ciascun intervento sono previsti due minuti. Chiesto di intervenire Konstantin Kosachev, vicepresidente del Consiglio della Federazione Russa. Non lo vedo. Andiamo avanti. Ha chiesto di intervenire Fauzi Salim, primo vicepresidente della Camera dei rappresentanti della Libia. Prego. شكرا سيد الرئيس سيداتي والسادة الحضور الكريم نشكر بداية كل من ساهم في تحقيق هذا الملتقى الهام جدا والذي يتكلم بشأن الملاخ أجمع العلماء على أننا نمضي نحو عالم سترتفع حرارته لأربع درجات مئوية بنهاية هذا القرن وتأثيراتها ستطالنا جميعا وستكون العواقب كبيرة في كل ركن من أركان المعمورة وبالتالي فإن مساهمات البرلمانات في تحقيق أهداف المؤتمر السادس والعشرين لتغير المناخ ستتمثل في ميالي نرى لزاما علينا بداية أنه يجب على البرلمانات تجريم دفن النفايات النووية في البلدان الفقيرة أو البلدان التي تشهد صراعات مسلحة أو ما شابه ذلك للحد من الآثار الكارثية على البشرية حاضرا ومستقبلا ويعد مسؤولية تاريخية مشتركة بين البرلمانات والمنظمات الدولية وصورة أخلاقية وواجب إنساني من أجل الأقيه الجيال القادمة نؤكد أيضا على وجوب دعم البلدان النامية لخطة إنمائية استراتيجية هو باب من جبر الضرر والإنصاف ودرء الانعكاسات السلبية للاختلالات المناخية عليها ومن جهة أخرى يجب أن يكون هنالك مساهمات أكبر من الدول الصناعية والمتقدمة في سبيل خفض الانبعاثات بينما يتعين على الدول النامية مواصلة تحسين جهودها في التصدي للاحتساب احتباس الحراري في ضوء أوضاعها الوطنية وكذلك التنفيذ الفعال لاتفاق باريس من خلال تعديل التشريعات القائمة واعتماد تشريعات وطنية جديدة تكفل الحد من الاحتباس الحراري غرازية Chiesto di intervenire Hortens Martins, componente dell'Assemblea della Repubblica del Portogallo. Prego. Chers collègues, c'est un onore di poter a nuovo m'adresser a voi. Non siamo più in Carrefour. Noi abbiamo appris che l'emissione del gas a effet de serre provocata par l'azione umana sono responsabili per 1.1 degrés de réchauffement. En 2040, la croissance de la température moyenne mondiale devra atteindre ou dépasser 1,5 degrés de réchauffement. 
la, la monte du niveau de la mer, les tempêtes tropicales mortelles, la fonte des glaciers, des incendies qui rangent. Nous avons tout écouté et appris cela auparavant. Nous savons que c'est comme ça que tout va arriver. Nous, parlementaires, nous sommes confrontés avec des missions les plus importantes de notre vie. Nous devons utiliser le pouvoir que nous sommes investis pour assurer et contrôler la mise en marche de l'accord de Paris. Nous avons des fonctions législatives et budgétaires que nous devons utiliser plus que jamais comme des outils pour assurer la mise en œuvre de l'accord que nous avons signé en 2015. Le Portugal a été l'un des premiers pays européens à le faire en 2016, lorsque l'accord a été ratifié. À Marrakech, Portugal a annoncé qu'il atteindrait son objectif de neutralité carbone jusqu'à 2050, le premier pays au monde à faire ses paris. L'approbation de la loi européenne sur le climat est le grand réussite de la présidence portugaise du Conseil de l'Europe et réaffirme l'engagement européen envers l'accord de Paris en prenant la position de leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. Il est impératif d'avoir et de répondre pour avoir une bonne gouvernance. Nous avons les outils et les connaissances. Il faut le faire. Merci. Obrigada. Merci. Ha chiesto di intervenire di Dermu Mengi Tishkudi, componente del Senato della Repubblica Democratica del Congo. Prego. Merci, honorable président Fico. Le Parlement de la République démocratique du Congo prend la parole pour lancer solennellement une alerte. Très chers collègues parlementaires, la désertification menace la République démocratique du Congo, le deuxième poumon vert de la planète. Au nord, en 20 ans, le désert du Sahara a progressé de 300 km vers les 145 500 kilomètres carrés des tourbières congolaises qui peuvent stocker plus de 30 milliards de tonnes de carbone, soit trois ans des émissions mondiales liées aux pollutions des combustibles fossiles. Ainsi donc sont en danger, par voie des conséquences, les 152 millions d'hectares des écosystèmes forestiers congolais, soit près de 10% des forêts tropicales du monde. Au sud, le désert de Kalahari progresse vers la source du fleuve Congo et menace la première puissance hydrique du continent africain qui représente 55% des ressources en eau douce de toute l'Afrique. Et d'ores et déjà, le sud de notre pays est victime d'évolutions sensiblement régressives des totaux pluviométriques. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo a lancé l'initiative Plan national et fonds de gestion des risques de désertification et de dégradation de terre en République démocratique du Congo. Nous relayons ici cette initiative écologique majeure en nous adressant spécialement aux pays membres du G20 qui sont responsables de 80% des émissions mondiales de CO2. Manifestez votre solidarité réditionnelle en soutenant cette initiative. Nous remercions d'avance tous les parlementaires du monde pour le soutien qu'ils vont apporter à ces plaidoyers d'utilité écologique mondiale. Je vous remercie. Merci. Je vais intervenir Saoud Al-Rawali, componente du Conseil de la Shura et de l'Arabie Saoudite. Passiamo avanti, ha chiesto di intervenire Katia Regina De Abreu, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato federale del Brasile. Prego. Passiamo avanti, ha chiesto di intervenire Pere Joan Pons, Presidente della Commissione Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Grazie Presidente. 
y buenas tardes a todos. Como presidente de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, una organización que une a más de 323 parlamentarios, 57 países, que los 57 han aprobado el Tratado de París y que va de Vancouver a Vladivostok con más de mil millones de ciudadanos y somos la voz de esos ciudadanos. Quería hacer especialmente cuatro reflexiones en una organización que se ocupa de la igualdad. Por cierto, las mujeres van a ser muy perjudicadas con esta situación del cambio climático, por supuesto, derechos humanos y por, y, por supuesto, clima. Primera reflexión que queríamos hacer. Nosotros creemos que habrá seguridad global si hay seguridad climática. Clima y paz van de la mano y, si no van de la mano, pues vamos a encontrarnos con complicaciones por recursos escasos y, lógicamente, descontentos sociales que pueden acabar en guerras climáticas. Quería hacer una reflexión sobre lo que ha dicho el señor Uralde, sobre el por qué estamos aquí. Nosotros tenemos una oportunidad histórica para, como legisladores para hacer cambios. La mayor revolución que podemos hacer es llevar los tratados internacionales a los boletines oficiales de cada, nuestro, de cada uno de nuestros países, aplicar esos cambios. Tercera, tercer aspecto. Yo creo que estamos a tiempo para resolver el, el reto, ¿no? pero estamos ante un cambio cultural. No se trata de simplemente de seguir haciendo lo mismo con diferentes energías, sino se trata de vivir de una forma diferente. Y valdría la pena que empezáramos a hablar de la idea del decrecimiento. Y, por último, hemos de ser francos, y lo han dicho muchísimos de los diputados y diputadas, sobre todo han dicho que hemos de movilizar recursos. Ese es el gran challenge, el gran desafío. Y, sobre todo, y más que nada, para que nadie con esos recursos no se quede atrás en este desafío. Muchísimas gracias, presidente y presidenta. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire Seyed Mehdi Farshedan, componente del Parlamento Islamico dell'Iran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ali Jenaban, Khanum Hawa Ghayan. در ابتدا مایلم مراتب تشکر خود را از برگزار کنندگان این کنفرانس جهانی اعلام نمایم. ما باید به خاطر داشته باشیم که اهداف بلند مدت کنوانسیون در چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل متحد و توافقنامه پاریس در صورتی تحقق خواهد یافت که کشورهای توسعه یافته نسبت به مسئولیت‌هایشان و تعهداتشان زیر کنوانسیون و توافقنامه پاریس پایبند باشند. در این رابطه کشورهای توسعه یافته باید اقدامات واقعی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و نیز حمایت کافی قابل پیشبینی و به هنگام شامل تامین مالی و انتقال فناوری انجام دهند صرفا جهت تاکید مجدد اینکه رعایت اصول مسئولیت مشترک اما متفاوت انصاف و نیز انعطاف پذیر در برابر کشورهای در حال توسعه امری مهم در موفقیت آنها زیر کنوانسیون و توافقنامه پاریس می باشد پروازه است که برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی نباید از هیچ بهانه یا مستمسک سیاسی برای جلوگیری از تخصیص منابع مالی، دانش و پشتیبانی فنی و تکنولوژیکی به فعالیت‌های مرتبط در کشورهای در حال توسعه توسط نهادهای زیرفت، آژانس‌های مالی بین‌المللی و بانک‌های توسعه چند جانبه استفاده گردد. موضوع دیگر این که لازم می‌دانم مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات ناسواب سخنران یمنی که موضوع تخصصی نجلاس را به ابزار سیاسی علیه ایران تبدیل کرد اعلام نمایم تلاش ما این است که کشتی سافر به یک بحران زیست محیطی تبدیل نشود قاعدتا تلاش های دیپلماتیک ایران برای صلح یمن و به تبع آن حل مشکل کشتی سافر در زبان دیپلماسی ایران با سازمان ملل متحد قابل تشخیص است نه در روخانی نوشته های دیکته شده مگر می شود جمعیت یا قبیله یا جریانی که یمنی را از کشور خود بیرون کرد این چه منطقه باطلی است همکاران محترم در پایان از طرف مجلس شورای اسلامی ایران اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای اشتراک تجارب ارزشمند خود و هر گونه همکاری در سطوح دو جانبه، چند جانبه، منطقی و بین المللی در اهداف جهانی جهت مقابله با تغییرات اقلیمی آماده بوده و متحد و همکاری قوی و اثرگذار پارلمانی با پارلمانهای جهان خصوصا همسایگان در این زمینه می باشد. از توجه شما سپاسگزارم. Grazie. Ha chiesto di intervenire Carlos E. Obama, componente del Senato della Guinea Equatoriale.
Gracias, señor presidente. El cambio climático es un problema real, es un mal que afecta al mundo y del cual nadie está libre. Haciendo además que todos los países firmantes en el Acuerdo de París colaboren y lleven a cabo políticas y mecanismos tendentes a procurar que se cumplan estos objetivos. Con estos objetivos en mente, todas las COP celebradas ha tenido como objetivo reforzar cada vez más esta idea. En efecto, la representación parlamentaria de la República de Guinea Ecuatorial asiste a este acto y tiene honor de informar a los distinguidos miembros que asisten al mismo sobre el conjunto de acciones llevadas a cabo con motivo del acuerdo de la COP25 de Madrid, además de los componentes de desarrollo sostenible y cuidados vinculados al cambio climático. En base a lo arriba, señalado, cabe adelantar que el país se había comprometido a reducir el 20% de sus emisiones en 2030 para alcanzar una reducción de 50% en el año 2050 con respecto a los niveles de emisiones de 2020. En mitigación, entre los años 2018-2020, el país ha realizado un estudio de las causas de la deforestación y la degradación de los bosques. También hemos logrado elaborar una estrategia nacional para la reducción de las emisiones de los bosques a efecto invernadero así como un plan de inversión para la gestión sostenible de los bosques. Dichos trabajos fueron llevados con el apoyo del técnico de la FAO con la financiación de la iniciativa para la gestión de los bosques de África Central. En lo que concierne a la movilización de recursos financieros, estamos negociando con la iniciativa CAFI la financiación del Plan Nacional para la Gestión de los Bosques. Asimismo, estamos trabajando con el Fondo Verde para el Clima que financia algunas actividades en represión en el marco del programa Reading. Es importante comunicar a la audiencia que el acceso a la financiación internacional sigue siendo un gran obstáculo para nuestra subregión en general y la República de Guinea Ecuatorial en particular, ya que los procedimientos puestos en marcha por las instituciones financieras siguen siendo bastante complejos. Es por ello que solicitamos puedan ser aligerados en aras de un mayor desarrollo global para todos los países del mundo. Gracias. Gracias. Ha chiesto de intervenir Dionisia Teodoro Avergerino Paulo, presidente de la Comisión Ambiente del Parlamento Ellenico. Mi scuso per la pronuncia. Thank you very much, Mr. President. Your Excellencies, dear friends and colleagues, I'm very honored to address our pre-COP26 parliamentary meeting today. IPU is the most historic and important parliamentary actor in global environmental governance. And united, under the, under, under the IPU auspices, we can respond to climate agency. I would also like to thank the Italian Parliament for hosting us. We parliamentarians have a key role to play, and now more than ever, we are mandated by our people to combat the climate crisis by adapting even more ambitious legislative action. In Greece, we support full implementation of the UNFCCC and of the Paris Agreement. We are moving towards a complete phase-out of lignite and an important increase of renewable sources of energy in our energy mix as early as 2025. We aim at a just transition and a green, inclusive, digital and sustainable pandemic recovery. We call for enforced global action in order the average global temperature increase not to exceed 1.5 degrees Celsius. For new and additional finance for environmental and climate infrastructure and green jobs. For deeper cooperation in building resilience in our countries in order to prevent and respond natural disasters, including wildfires for additional support to science, technology, and innovation in order to absorb excessive CO2 and other greenhouse gases from the atmosphere, protect biodiversity, achieve a zero waste and a zero carbon economy by 2050, and for the acceleration of mitigation and adaptation efforts in a spirit of solidarity and in harmony with nature. Thank you very much. Grazie molte. Chiesto di intervenire Christian Lor, componente del Consiglio Nazionale della Svizzera. Prego.
andiamo avanti che so intervenire Juan C vicepresidente della commissione per la tutela ambientale e la conservazione delle risorse e membro del comitato permanente dell'assemblea nazionale del popolo della Cina un video messaggio Ladies and gentlemen dear friends greetings from Beijing China good day to you all Climate change is a severe challenge facing mankind. The international community should work together with greater ambition and stronger action than ever to meet the climate challenge and achieve harmony between man and nature. All countries should act in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities actively shoulder responsibilities, commit to green and sustainable development, and jointly work for the biggest denominator in global climate governance. President Xi Jinping of China has emphasized on many occasions that we are working hard to address climate change, not because others want us to do it, rather we are doing it of our own accord. China has always been actively undertaking international responsibilities according to our national conditions and has kept raising the bar for itself and intensifying its actions against climate change. In September last year, President Xi Jinping announced China's goal of striving to peak carbon emission before 2030 and achieving carbon neutrality before 2060, which will require tremendous hard work. And just recently, at the general debate of the 76th session of the General Assembly of the United Nations on September 21st, President Xi stated that China will step up support for other developing countries in developing green and low carbon energy and will not build new coal-fired power projects abroad. On the subject of addressing climate change, the National People's Congress of China has developed over 30 pieces of legislation related to environmental protection and resources conservation, which also include laws regarding climate change. In August 2009, the NPC Standing Committee made a resolution on actively addressing climate change in a bid to advance China's climate efforts in accordance with law. Meanwhile, Supervision and inspection has been increased for the implementation of the laws to ensure their effective execution. The COP26 United Nations Climate Change Conference will soon take place. China will continue to take an active and constructive part in the conference and work together with all parties to the convention in a joint effort to promote the effective implementation of the Paris Agreement. Thank you all for your kind attention. Grazie. Ha chiesto di intervenire Brian Leddin, componente della Camera dei rappresentanti irlandese. Prego. Hey, thank you, Mr. Speaker. Fellow members of Parliament, as chair of the Committee on Environment and Climate Action, the Irish Parliament, I, along with my fellow committee colleagues beside me here, am here in solidarity with you. We are listening and we are learning from your successes, we are sharing and we are considering each other's challenges. This year, Ireland passed into law one of the most ambitious decarbonisation pathways in the world. Our Climate Act requires us to reduce our emissions by over 50% within a single decade. Our ambitious path ahead will be challenging, but the path to get here has been inspiring because our story started with our people. 
due to the immense work of grassroots campaigners, a citizens' assembly on climate change was formed. 99 women and men listened to and engaged with experts and produced a groundbreaking list of recommendations. Our Parliament's cross-party climate committee endorsed those recommendations and, working collaboratively, extended them and ensured that those recommendations were enacted into Irish law in our Climate Act. <laughs> our story continues and our people will be at its heart. Climate action can be frustrating and slow, but our people do want us to take action. Carl Sagan said of our planet, on that blue dot, that's where everyone you know and everyone you ever heard of and every human being who ever lived, lived out their lives. It's a very small stage in the great cosmic arena. And he said that this perspective underscores our responsibility to preserve and cherish that blue dot, the only home we have. From our home in Ireland to yours, we extend our heartfelt goodwill to you in your work to preserve and cherish our shared home. Gorev Magwiv Galair, Berbua Agus Banot. Grazie, grazie davvero. Che sono intervenire Gennaro Migliore, presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Prego. Grazie signor Presidente, per me è un onore nella Camera a cui appartengo intervenire a nome dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Ringrazio molto i due Presidenti di Camera e Senato per aver voluto fortemente sotto gli auspici dell'Unione interparlamentare questo importante evento. I 34 Paesi che rappresentiamo, oltre mezzo miliardo di persone, sono impegnati da tempo nella nostra organizzazione affinché vi sia un'implementazione di quei eh, dispositivi parlamentari che possano in qualche modo rappresentare anche il compimento delle parole che qui vengono dette. Noi abbiamo ascoltato tutto il drammatico messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite e sappiamo di essere in una zona rossa. Le nostre vite possono cambiare. Io ci tengo molto a sottolineare che c'è un impatto sociale molto forte, oltre a quello di carattere climatico in senso stretto. Le migrazioni climatiche sono per noi un elemento fondamentale di riflessione ed è per questo motivo che noi dobbiamo avere la capacità di guardare oltre e di essere consapevoli che c'è un impatto sociale, che c'è un impatto ambientale e che c'è anche un pericolo per la sicurezza dei nostri, dei nostri Paesi. Per questo motivo, se non si saranno delle adeguate misure, potrebbero essere 200 milioni le persone costrette ad emigrare e a lasciare la propria casa. Per questo, cari colleghi e cari colleghi, non c'è più tempo ed è questo il motivo per cui mi vengono in mente le parole a 700 anni dalla scomparsa del nostro sommo poeta Dante che fa dire ad Ulisse, attraversando le colonne d'Ercole, fatti non foste per vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza. Dobbiamo vincere questa sfida come stiamo vincendo quella contro la pandemia. We stand together, we win together. Grazie. Chiesto di intervenire Mohamed Nazribin Abdul Aziz, componente della Camera dei rappresentanti della Malesia. Prego. Mr. President and fellow parliamentarians, it is a great pleasure to be here with you today, sharing the Malaysian Parliament's contribution to achieving Conference of Parties 26. As a government developing its strategy to achieve deep reduction in emission and accelerating the development of low carbon cities agenda, the Malaysian Parliament plays an oversight function by examining whether the executive branch delivers and implements the laws, programs and budget for national development efficiently and effectively. The Parliament of Malaysia has given priority to the members of Parliament to scrutinize national budgets to see whether they deliver on SDG outcomes and effectively target society's most marginalized group. This ensures that SDG is made available and utilized in an effective, transparent, and accountable way. In terms of 
lawmaking, the Malaysian Parliament is revising and adopting laws that directly support the various SDGs and the entirety of the 2030 agenda, such as national development plans or national sustainable development strategies. In July this year, 2021, Malaysia has submitted the National Determined Contribution to the United Nations Framework Convention on Climate Change. As a representative of the people, we are able to integrate the perspectives and interests into the legal framework developed to achieve the SDG and to counter climate change. We get to inform them of the goals and climate action and the potential to make their lives and the lives of their fellow peoples better. Such effort will raise awareness of climate change among parliamentarians, building cross-party support to address national climate risks and ensure environmental sustainability. Thank you. Adesso interviene Leonid Slutsky, componente della Duma di Stato della Federazione Russa, con un videomessaggio. Prego. Bonjour, chers collègues. Bonjour de Moscou, de Duma d'État. Malheureusement, ce n'est pas possible pour moi de venir à Rome parce qu'on a les élections qui viennent passer à Duma d'État de 8e législature et on a première euh, séance plénière à mardi prochain, euh, le 12 octobre. Je suis heureux euh, de saluer les participants à la réunion parlementaire en vue de préparer la convocation de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique. À l'ordre de jour se trouve euh, le sujet d'importance euh, majeure, euh, touche le problème du climat et lieu d'entrée aux euh, autres efforts pour euh, surmonter les conséquences de la pandémie de COVID-19. Le plus près en question est euh, d'actualité bruyante partout euh, dans les pays euh, développés, mais aussi euh, dans la plupart des organisations multilatérales et régionales. On se montre de plus en plus attentif à la protection de l'environnement et à la transformation du vert. Les tendances euh, suspensionnelles n'ont fait qui euh, s'accentuer dans la période suivant la pandémie. La Russie, pour sa part, attache toujours une grande importance au problème de changement climatique. La preuve en et sa participation active à la discussion euh, appropriée dans tous les enceintes euh, internationales et interparlementaires avant toute chose dans le contexte de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Convention parisienne. Cela dit, nous partons de l'idée euh, que euh, l'accord de Paris euh, continue euh, de fournir euh, une base solide sur le plan des droits internationaux en vue de parvenir à un règlement climatique durable. La réunion parlementaire se tient à la veille de la convocation de la conférence sur le changement climatique à Glasgow. La Russie a certainement les choses à proposer en ce qui concerne l'ordre du jour climatique. Euh, les euh, dirigeants de notre pays ont mis le cap sur la promotion de l'économie à faible émission de carbone, notamment par le bleu de mise en place des mécanismes pour réguler les émissions de CO2, investir et financer la transition dite verte. Nous voyons des bonnes perspectives pour euh, relancer les contacts à ces sujets avec nos partenaires de l'Union économique et asiatique, 
de Jevon, bien sûr, et de Brix, et nous sommes prêts à renforcer la concertation dans ces domaines au niveau interparlementaire. Chers collègues, la coopération sur les sujets climatiques doit être prévisible et transparent. Il est capital que des problèmes de changement climatique et de la protection de l'environnement réunissent la communauté mondiale au lieu de la diviser. Il est également important d'éviter dans ces domaines les mesures unilatérales allant à l'encontre des intérêts d'autres acteurs de la communauté mondiale. À cet égard, le rôle des parlementaires est d'importance inestimable. Chers collègues, je saisis cette occasion pour vous présenter à vous tous mes meilleurs voeux et à très très bientôt. Merci beaucoup. Grazie, ha chiesto di intervenire Jacques Wagner, componente del Senato federale del Brasile. Prego. Thank you, Mr. President. È da percezione internazionale che i paesi in desenvolvimento furono brutalmente attingiti per la pandemia da Covid-19. Le differenze globali ficam claramente evidenziate con la capacità che i paesi più ricchi avevano para reagir economicamente, tanto nas políticas de suporte à população, quanto nas medidas de retomada. Particularmente, como presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Brasileiro e como parte da oposição ao atual governo federal, posso dizer que o momento vivido desde o começo de 2020 foi muito duro para o povo brasileiro. Hoje, olhamos tristemente para a constatação de que 600 mil brasileiros perderam a vida nesta batalha, muito em razão do negacionismo e de medidas sanitárias equivocadas do governo federal brasileiro. Falo disso, pois é evidente que o avanço humano sobre o planeta provocará outras pandemias em mais ou menos tempo. No entanto, queria chamar a atenção para o desafio climático que todos conhecemos aqui, na Conferência do Clima e, principalmente, o desafio financeiro. O abismo entre países de economia desenvolvida e em desenvolvimento não pode ser barreira para atingirmos as metas do Acordo de Paris. Mais relevante ainda, é imperativo que este abismo não signifique mais desastres e mortes em decorrência do clima nos países do sul global. Precisamos ser ambiciosos na ação do clima e, acima de tudo, precisamos ser iguais nesse combate. Por isso, tenho colocado todo o meu esforço em construir, a partir do Senado do Brasil, duas iniciativas que visam ações em conjunto. Primeiro, internamente, instalamos o Fórum da Geração Ecológica, em que abrimos espaço para a sociedade civil desenvolver um arcabouço legislativo. Segundo e mais emblemático é que as ações não se limitam apenas ao Brasil. Vamos lançar, na COP26, junto com parlamentares de oito países da América Latina, um observatório de legisladores para a transição justa. Nesse novo espaço de diálogo, vamos compartilhar as melhores práticas e construiremos juntos ações perenes, dando uma maior atuação aos parlamentos nessa gente. Thank you, Mr. President. Grazie, la ringrazio. Chiesto di intervenire Abdelai Rahim Almaya, componente della Camera dei rappresentanti della Giordania. Bismillahirrahmanirrahim. Io ti sharrafo l'ordine di talbi e d'awatikum le hudure hada il muotamar e hada il hadatain il ballamanain il mutaallikain bi muotamar الأمم المتحدة للتغيير المناخي وذلك حرصا من الأردن على التعاون الدولي وكل الشكر لمنظمي هذا المؤتمر وخاصة للبرلمان الإيطالي والاتحاد البرلمان الدولي 
على دعمه ودعوته للبرلمانيين وكل الشكر إلى كافة الوفود التي حضرت من أجل مصلحة الكوكب من أجل الأجيال القادمة الكوكب هبة من الله دعنا نحافظ على هذه الهبة والآية القرآنية في سورة القمر 49 إن كل شيء إن خلقناه بقدر لقد حرص البرلمان الأردني على مدار عمله أن يشرع القوانين ويحرص على تطبيقه للحفاظ على البيئة لكن هنالك متغيرات لهذه المناخ أولهما التغير الجيولوجي في طبقات الأرض والأوزون ثانيا العامل البشري كان بعاث الغازات والتلوث الناتج عن المصانع والحروب والتلوث من النفايات وثالثهما عدم المساواة في توزيع الثروات في العالم وعلينا أن نلتزم في وثيقة باريس كلنا نعلم أيها السادة بأن الإقليم الذي نعيش فيه عانى لسنوات طويلة من ويلات الحروب والصراعات الإقليمية التي لم تنطفي نيرانها بعد مما عمق من مشاكل التلوث البيئي وتغيرات المناخ وعلى المجتمع الدولي أن يضع حدا لهذه الحروب مما يسهل علينا وعلى دول المنطقة بالارتقاء بالخدمات الأردن يقوم بواجبه الوطني وهذا التحور الموجود المناخي نتيجة الحروب هو مما أخفق البياه والأمطار وذلك خفت حصة الفرد من المياه أيضا الأردن يقوم بواجبه ويزرع ما يقارب حوالي مليون شجرة سنويا على رقم شح المياه الدولة الأردنية وبلامانها يكرر الشكر على هذه الدعوة الكريمة ويؤكد وقوفه إلى جانب المجتمع الدولي في التصدي لكل سلبيات هذا التغير المناخي والسلام عليكم ورحمة الله Chiesto di intervenire Mircea Fecet, componente della Camera dei Deputati della Romania. Dear Mr. President, distinguished colleagues, it gives me a great pleasure to address you today. And first of all, I'd like to thank the Italian hosts for the good organization of this event during these difficult times generated by the COVID-19 pandemic. As legislators, we are bringing today our contribution to the reflection on the way forward in implementing ambitious commitments for green, inclusive and sustainable recovery, proving once again that parliamentary multilateral cooperation is important. We believe that parliaments, according to their specific legislative oversight and budgetary prerogatives, can play a significant role to support achieving the Paris Agreement goals. Dear colleagues, in Glasgow, we will be faced with the raised expectation of the world, and in particular, the younger generation who are rightly asking us to protect their future. This is why, especially in the light of the latest IPCC report, we know that we have no time to waste Climate change can no longer be a rhetoric, but must instead be a constant drive to ensure that we all move together towards the global transition to net zero. While the EU is committed to reduce its greenhouse gas emissions by 55% up to 2030, Romania overpassed this target in 2017 and has reduced its greenhouse gas emissions by almost 60% and we will continue our efforts to reduce emissions. Finally, I'd like to stress that through parliamentary diplomacy tools, we can play a crucial role, both at national and international level, to raising awareness of the challenge and the necessity for urgent action to address the climate crisis. Thank you. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire Aiste Ged Villiene, Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Lituano. Prego.
Environmental and climate change impact do, do, not, do not respect national borders. Therefore, environment and climate changes uh, targets can only be attained uh, uh, through joining global actions. Lithuania has always supported and continues to support both international and EU objectives in fighting climate change. Lithuania can serve as an example of how small country can reduce its impact on climate change by almost 60 percent in relatively short period of time. At the same time, develop a smarter and higher value added uh, economy. Lithuania has already reduced its emissions by 58 percent compared to 1990. The biggest transformation took place in the uh, uh, energy sector. We have abandoned and safe and uh, polluting forms of electricity, gener uh, electricity uh, generation. In the heating sector, we have replaced uh, important fossil uh, resources by 70 percent with biofuels, thus reducing not only the impact on climate change, but also or uh, dependence on price of imported raw materials. We spent about two and a half billion euros on um, important fuels annually. Therefore, Lithuania is uh, uh, shifting to a renewable ener uh, energy based on local resources in order to achieve energy de independence and the reducing of fossil fuels. By 2030, we aim to generate 45 percent of the energy we need from renewable energy sources. We see climate change policy as policy of energy independence. For the end, many of you have mentioned that important role of parliaments in addressing climate change. So it seems that everybody knows what to do. So let's do it. Thank you. Grazie molte. Ha chiesto di intervenire Ibrahim Mohamed Bukar, componente della Camera dei rappresentanti della Nigeria. Bonsoir, Monsieur le Président. Contribution parlementaire à la réalisation des objectifs de COP26. Au Niger, les parlements jouent un rôle fondamental en matière de législation, de contrôle de budget et de, et de représentation et sont essentiels pour garantir la mise en œuvre des objectifs relatifs aux changements climatiques prévus par l'accord de Paris sous les auspices de la CCNUCC, ainsi que les composantes des objectifs de développement durable lié aux objectifs climatiques, aux changements climatiques. L'objectif visé à travers la COP26 est de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. C'est dans cette dégradation de, de ce changement climatique que le Covid-19 est intervenu en détruisant, le, en détruisant les économies, le tissu social, la bonne gouvernance et une réduction drastique de la liberté du citoyen. L'objectif actuel est un monde après Covid économique relancé et où il fait bon vivre dans toute la planète. Comment les pays peuvent-ils surmonter la crise du coronavirus tout en répondant aux défis du changement climatique et de la perte de la biodiversité La réponse à cette question consiste à mettre en place un ensemble d'activités à bénéfice rapide pour l'emploi et la croissance économique, agir à plus long terme sur la décarbonisation de l'économie, introduire des systèmes, des systèmes intelligents pour l'agriculture et la gestion efficace de l'eau et de l'air, consommer moins d'énergie et de l'énergie propre, compenser nos émissions de carbone. Tout cela devons concourir à détruire l'émission des gaz à effet de, à effet de serre suite aux activités de l'homme qui provoquent une hausse de la température de, de surface. Merci. Grazie. Ha chiesto di intervenire 
Abdel Karim Faisal de Fallah Degmi, componente del Parlamento Arabo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukran Sayyid al-Rais. Sayyidat wa Sada al-Hudur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يطيب لي في البداية وباسم البرلمان العربي أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وما بذلوه من جهود مقدرة من أجل الإعداد الجيد ليكون على هذا النحو اللائق بقيمة وأهمية الموضوع الذي نحن بصدده وهو الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون من أجل الحد من الأثار السلبية لتغير المناخ فعلى الرغم من أن معظم النقاشات خلال الفترة الأخيرة تتجه إلى البحث عن سبل توفير التمويل اللازم للحد من آثار ظاهرة تغير المناخ وهو أمر بالطبع يحتل أهمية كبيرة لأنه بدون تمويل لن تكون هناك برامج أو جهود ولكن بالقدر ذاته من الأهمية تبرز قضية أخرى وهي الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون وما يملكونه من أدوات متنوعة من أجل وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية التي تخفف من آثار ظاهرة الانبعاث الحراري وتدعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن والذي أصبح يؤرق مضاجع المجتمعات لما يخلفه من أضرار كبيرة كما حصل مؤخرا في سلطنة عمان الدولة العربية ويتجلى هذا الدور من خلال وضع تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الحالية على نحو يوفر إطارا قانونيا جديدا لا يقف فقط عند حدود أهداف الحد من الانبعاثات وإنما ينطوي على تضمين مشكلة تغير المناخ في جميع جوانب التنمية والخطة الوطنية والسياسات العامة فضلا عن تقييم أولويات السياسات الوطنية والاستراتيجيات الحالية المتعلقة بتغير المناخ إن البرلمان العربي في إطار استراتيجية عمله الجديدة يولي قضية تغير المناخ أهمية كبيرة ويدعو إلى تدشين نوع من التعاون المؤسسي وفي الختام أشكركم وأجدد شكري لجميع القائمين على أعمال هذا المؤتمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ha chiesto di intervenire Yusuf Makeri, componente del Parlamento nazionale del Sierra Leone. Andiamo, andiamo avanti. Ha chiesto di intervenire Karine Nigno, segretaria interparlamentare del Parlamento latino-americano. Prego. Muy buenas tardes, honorable presidente. Para mí es un honor estar hoy aquí representando al Parlamento de Latinoamérica. Y es que como Parlamento entendemos que la participación y el rol de los parlamentos y los parlamentarios en la acción climática global es indispensable. Trabajar juntos para conseguir los objetivos de la acción climática implica fortalecer la colaboración con todas las partes interesadas del sector privado y la sociedad civil. Por ello, la participación de los actores parlamentarios es muy relevante si se pretende impulsar la implementación de los compromisos internacionales en el nivel nacional. En efecto, las funciones de representación legislativa y presupuestaria y de control que tienen los parlamentos resulta clave para implementar las metas climáticas. Y es que los roles 
parlamentarios tienen en los propios congresos nacionales a nivel interno y en el ejercicio de sus competencias domésticas un espacio primordial de despliegue al mismo tiempo la participación en redes e instituciones interparlamentarias complementa y fortalece esa actuación. Debo reconocer que la sugerencia de Brasil en cuanto a, a colocar un observatorio para, para eh, darle seguimiento a las acciones climáticas globales es indispensable tomar acción al respecto y poderlas implementar. Latinoamérica es una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo y como región hemos ido logrando encontrar puntos en común cada vez más en materia de protección ambiental, estrechando nuestros lazos y así posicionarnos ante el mundo. Y es que debemos de buscar soluciones, sí, para el crecimiento económico y social, pero contemplando tener armonía con el medio ambiente. Debemos además crecer en alternativas como energías limpias. Por ejemplo, en Latinoamérica, un país como Costa Rica, al final del 2020, alcanzó el sexto año consecutivo de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en casi todo su sistema, principalmente de agua y geotermia. El tiempo se acabó. No hay espacio para dudas. Es tiempo de que pasemos a las acciones. Latinoamérica y el Caribe los llama a todos y todas que, al igual como lo estamos haciendo con una sociedad mundial para luchar contra la pandemia, actuemos, actuemos para proteger a nuestros hogares, actuemos para proteger a nuestro medio ambiente, actuemos hoy como parlamentarios con una incidencia real desde nuestros espacios, porque mañana es tarde. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire Putu Sumpdama Rudana, vicepresidente della Commissione per la cooperazione interparlamentare della Camera dei rappresentanti dell'Indonesia. Thank you, Mr. Chair. Currently we are facing point of no return where we could not delay our action in accelerating our response to climate change according to Paris Agreement. In this critical moment, it is our collective responsibility as parliamentarians to scrutinize, to scrutinize the government policies on national and international climate change issues. Kindly allow me to elaborate more on what role that parliament could play. First, promoting climate change action in the context of sustainable development, as is stated in the Paris Agreement. Climate change is closely linked with many other issues in achieving, achieving our development goals. Thus, climate change legislation needs to be part of a wider policy vision that promotes sustainable and inclusive development. Second, we can lead by example in contributing to climate action by strengthening and enabling environment through climate legislation. Third, we have to strengthen global partnership By joining our force together, we shall ampli amplify our messages and send a stronger drive for policymakers to act, including at the COP26. We could foster knowledge exchange through dialogues, workshops, and sharing best practices. At the same time, as the voice of our citizen, we must enhance multi-stakeholder partnership. Government may enact policies but it is non-state actors who implement action on the ground. Thus, we must support bottom-up initiative led by our citizens, innovative businesses, and various stakeholders. Together, of course, we can make a real difference and bring positive change for our planet. Thank you, and I will see you, of course, in Bali, Indonesia, for 144th IPU assembly in March 2021. Thank you. Grazie. Chiedo se i relatori intendano replicare brevemente, per favore. Prego. Gracias, señor presidente. Yo creo que que está todo, todo dicho después de la intervención de los representantes de los países. Creo que sabemos lo que hay que hacer. Somos conscientes de la magnitud del problema que tenemos delante y somos conscientes también de, de que nuestro papel en los parlamentos nacionales es fundamental 
para que lo que se acuerde en la COP26 se lleve a cabo en nuestros países. Por lo tanto, y como han dicho algunos de los que han intervenido ya, de las personas que han intervenido, no tenemos un minuto que perder. Es el momento de pasar a la acción de manera decidida. Tenemos una década para frenar el cambio climático y hay que hacerlo ahora. Muchas gracias. Grazie. Vi ringrazio per i vostri interessanti interventi. Si è così conclusa la quarta sessione.